，我有啊。好了，不要聊这个了。我看你到底写什么。父亲大人膝下，又到了今这之际，而贵别赴美之今已过五年。哎，好了好了，别念了。哎，武生好，这信真是你写的，想不到这个鸡脑会写文言文呢。文言文有什么难的呀？因为我有这个，我下载了书信万事通。哎，你要嘲笑我，尽管嘲笑吧，反正我无所谓。我没有想要取笑你的意思，我只是在想，你这个鸡脑写出来的信，到底要怎么样，让吴爷觉得幸福快乐？很快就知道了。上次信中提及和友人共筹募创业一事，已有进展，计划甚善，相信您成功之日不远。而思心虽想寄钱助父治病，却因为创业艰难，实难做到。回国接父亲赴美同住心愿，已暂时难实行，自身痛惜，而恳盼父亲谅解，且宽心静候佳音。父亲被蒙同乡照料，自身感激，而不孝未能轻视汤药，尽其谅之，而在异地。十分眷恋父亲及一切同乡。出得来啊！我能等你片日之字，满心欢喜，诉讼福安而扣。爷爷，你看小吴叔叔啊，在美国越来越好了，他很快就会来接你啦。哎，还有还有，附注，而已托好友周旋，拿美金五百元当附加用。真是我见过最好心的猪头。喂，你怎么老是捧人跟骂人都摆在一起啊？我没有骂你啊，就是爱称嘛。哎，五爷怎么了？他是被感动的，都怪你啦。都怪我？嗯。啊，算了，这样你就去跳一下那个孤儿院的那个小鸭子舞，爷爷看。在这里啊。门前大桥下，有过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八，嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎嘎，父亲到底有多少鸭？哎，你看你看，我也笑了吧？吴潇，待会陪我去个地方好吗？什么地方？陪我去看我爸妈。哎，再再再吃一口，再吃。我要回家，我一定要出院。妈妈，你这出什么院啊？医生说你必须要住在这儿，住在这儿对你有好处。医生，医生，医生当然希望我一辈子住院了，他就一直可以赚钱。谁要赚你这个钱呢？哼，平提大概希望我一辈子出不了院。你是不是也觉得我在家里碍手碍脚的？那干脆把我送到敬老院去算了。妈妈妈妈，你输到哪儿去了？我这不是天天都来看你吗？那贝贝呢？我孙女儿怎么也不来看我？是不是平平不让她来？没有，这这公司这两天有事儿啊，我明天叫她来，好不好？啊，来来来，吃一口这个。哎，吃嘛吃嘛，妈，求求你了，拜托。贝贝嘛，还是老地方怎么样？好啊
。怎么了？谁电话不接啊？推销保险的。你怎么不接电话？走吧。嗯。贝贝最近在干什么？也没到公司，然后也没到医院去照顾妈。贝贝是你的女儿，她在干什么？你怎么问我呢？今天在街上好像看到了，叫她她也不理，然后打电话她电话也不接。身边还有一个年轻小伙子，看起来好像是那个那叶大庆儿子叶广义啊。怎么可能呢？是不是你老眼昏花，看错人了？我自己女儿，我怎么会认错啊？我们家跟爷爷家已经有十几年没有往来了，难道你跟他们走的还这么近？他们家可是我的仇人。你跟他的怨恨跟我无关。跟你无关。自从我嫁到你们家第一天开始，我所有的事情都跟你有关。你不要把自己置身事外，刚才我就搞不懂这十几年来的，为什么你那个仇恨就放不下呢？你知不知道你心中那个仇恨影响到身边所有的人，你让所有的人都没办法正常生活，都过得不快乐，你知道吧？没错。哎带过女孩来他坟前看你们。我今天带了这个女孩，她是五十二号，她的名字叫做刘美丽，是一个很特别的女孩。有一些话，我一直放在心里，从来都没有告诉你们。但是五十二号，她给我的勇气。我今天打算要把我心里话都让你们知道。从小一直到现在，我都一直认为我是害死你们的凶手。这件事一直在我的心里挥之不去。直到现在的每一天，我都很悔恨，很恨我自己。我甚至想过，我想要跟着你们一起走，但是我没有这个勇气，所以我只能关在自己的象牙塔里，不想出去，也走不出去。直到我遇到了五十二号，他解开了我心中的死结。爸妈，我甚至想过，五十二号是爸妈送给我的礼物。我很喜欢他，我喜欢他天真活泼、善良憨直。我甚至可以从他的身上，可以感觉到别人的爱跟关怀。我今天带着他来看爸妈，也是希望妈妈也可以跟我一样喜欢他。伯父伯母，你们知道吗？刚开始我认识副总的时候啊，他每天摆出副很冷酷的表情。好像连孝子怎么写都不知道呢，不过现在他学会笑喽。
，可能是因为我爱笑，所以感染他的吧。<笑>他比以前开了很多了呢。哦，对了，他已经不开快车了，所以你们一定要放心，把他交给我。虽然在过去的日子里，我没有跟他一起参与，但是在未来呢，我一定会让他快乐，让他幸福。我向你们保证。哎呦，什么事情让你乐成这样子啊？该不会是捡到钱了吧？快点交上来！没有啦，知道吗？今天呢、啊，他带我去墓地见他爸妈喽。墓地？你别吓我啊！没有啦，是去祭拜他父母。哦，拜托你以后有话一次说完好不好？呀，主要是我也没想到，他竟然带我去见他父母哎，而且还牵着我的手。说喜欢我呢，大姐，你是他女朋友，说喜欢你很正常啊。你有必要那么高兴吗？但这是第一次，哎呀，我都开心死了。你知道吗？以前呢、啊，每次我问他，他都不会说他喜欢我，只说我是他女朋友。现在想想，可能是因为他害羞不敢说吧。害羞，算了吧，男人的脸皮呀、啊，比犀牛皮还厚。不过。他说喜欢你，又带你去见父母，我看很快就要喜糖可以吃喽。这个我倒没想到，你少来。他跟你求婚了没？还没有。哇，那你可要做好心理准备喽，说不定哪一天他会忽然跪下来，拿出跟鸡蛋一样大的戒指跟你求婚。到时候你可不要大惊小怪，一副没有见过世面的样子哦。你说什么？什么没见过世面？吃面吃面吃面有吃面，真是的，你是不是羡慕嫉妒恨呢？哦，快说快说快说，说说说说。老婆，这半夜三更的不是叫我干什么呢？哎，你拿着首饰干什么呀？咱们家缺钱呢、啊。你想哪儿去了？我想把这些金子啊翻一翻，给美丽准备准备嫁妆。准备嫁妆？美丽要嫁人了？女大当嫁，这早晚的事儿。你以为能把美丽留在裁缝铺一辈子呀？嫁给谁呀、啊？就就是那小子。我我他妈烦他。又不是你嫁给他，你烦他有什么用？女儿喜欢就行了呗。凭我男人的直觉。我就觉得那姓周的小子啊，不是什么好东西。你呀、啊，就是舍不得女儿嫁出去，你到处找找。哎呀，说啥呢？我这……我问我什么呀？我还不了解你啊。不管怎么样，我还得趁早啊，给美丽准备准备嫁妆。哎呀，老婆，我跟你讲啊，你别老剃头挑子，一头热。这聘金还没谈呢，结婚咱们也不急于这一时啊，对不对？你等我和那个姓周的把聘金谈妥了，你再准备，不也不急嘛，哈。还是不对呀、啊。
都是多余的。我的妈呀，太漂亮了！说我都不好意思。妈，你自己喜不喜欢？喜欢啊，雪莉做的真好，而且非常的时尚，我非常喜欢。哎，爸，以您多年在服装业界的经验而来，您觉得这身礼服怎么样？平心而论，不带情绪啊。出乎我的意料之外啊。这个意大利的设计学院还真没有白去，看来雪莉是不会输给静华的。我们在这次评比中非常有可能获胜哦。嗯，我也这么觉得，天意有希望。走走。妇女们心水一阵来聊天的，还偷懒。李大老师，这是总经理要会用的服装设计。哎，这个不行。哎，这什么东西啊？哎呀，你这些作品根本显现不出总经理的好身材啊！但是按照原来露腰的话，不会露出认真纹吗？笨蛋，要怀孕才有认真纹。我告诉你啊，这个秘密全公司只有我一个人知道。贝贝小姐啊，根本不是总经理的亲生女儿啊！而且啊，总经理在嫁给董事长之前。董事长在外面有了一个女儿，还有了妹妹。哦，哎，谁叫你们这么拼的？回去上班。哎，我告诉你啊，这件事情我只告诉你一个人，你可千万别说出去啊。哎，毕大老师，真不愧是八卦教主哎。别乱讲。嗯，五十二号，我命令你现在重画设计图，如果画不好的话，你就回家吃自己吧。哼。吃饭吧，我不去了，去了。哎呀，去了去了，我真的去了、哎。你还上次欠我一顿饭呢，今天必须请我。走啦，快点走，不能饿着肚子了，走。哎，等一下，又怎么了？手机没带，哎，陪我去拿下手机，走。哎，有个未接，哎，静华。我先去回个电话，等我回来啊。喂
好不容易设计出来的礼服，他怎么说撕就撕、啊？我觉得挺好的，一点问题都没有。他一句话就全给毁了。我看啊，他根本就是没灵感、没才华，然后冲着我们发飙撒气。算了算了，别难过了，大家也别抱怨了。你们想想啊，这可是谢总监来云强后的第一次表现机会啊，他肯定是对自己的作品要求更高一点，没办法呀。这叫吹毛求疵。看来以后我们的日子一点都不好过。哎，你这句话说对了，以后我们的日子还真的不太好过。大家都注意点。行了，别吃了。能加信号，我请大家吃顿大的。总监，又有新的设计了。哎，总监，这么短的时间就有新的灵感了。这次代理权。非我们莫属啊！太好了，开工！太好了，太好了！这件衣服的用料、裁剪和设计都非常不错，周璇。看来你是慧眼识英雄，把静华找来是对的。我就穿这件衣服。看来 Polo Federico 的代理权一定是我们的。谢谢总经理给我机会，继续努力，好好干。会的，谢谢您的赏识。总经理，你看看我的作品，我采用的是啊，嗯。我可是花了五天五夜没睡。Peter 老师，总经理刚刚已经选定了我这套，你来的太晚了。刚刚总经理等了你好几个小时呢。大家吃饭去吧。好，吃饭了。哎，这件衣服我见过，这是我助理五十二号被我扔在垃圾桶的设计图。没错了。就是那张被你贬得一文不值，然后又扔到垃圾桶的那张设计图作品。你卑鄙！你身为首席设计师，你居然偷我助理的作品！幼稚！贾巴斯曾经说过，好的艺术家要懂得模仿。所有的艺术家都是从身边的事物汲取灵感，获得设计。再说了，我没有完全按照美丽的设计做，他的设计啊还不够成熟。我加入自己的元素，你喜欢吗？少拿那句大话来吓唬我。我只知道你这叫投机取巧。我凭的是真材实料，你根本就是一个小偷。我要去告诉他们。太好了，我正好也想告诉他们，你作为老师，连自己徒弟的作品都不懂。最重要的是，你不懂得欣赏，还打压新人。看你还有没有脸再做这个首席设计。比不起，就不要比。回去让你那个徒弟好好教教你。哦，对了，忘了提醒你一下，我才是设计总监。刘美丽不仅是你的手。我最终还是选择了谢静华的作品，你知道为什么吗？我知道，是向叶大气示威。不是示威。胡亚然叶大气看到我在用他培养出来的人为我们在争取代理权，在打他自己，这个叫自作自受。明天就是 the day 了，我要在 Polo Federico 的晚宴上让他知道，辜负我的结果是怎样。我让他知道。天一会死得很惨，我也会让他看到，叶大齐父子万劫不复。这一天我已经等了二十年了，我无时不刻的等待着这一天的到来。我要让叶大齐知道，生不如死的滋味。嗯、怎么了？你不高兴吗？我没有不高兴
只是突然觉得，这场仗打了这么久，要结束了，心里面有一种说不出的感觉。同情敌人，就是伤害自己。好，你现在去把我交代你的事情再去确认一遍，我呢，要回去准备准备了。姑姑慢走。明天把五十二号一块带去吧，有些事情就一起处理了。什么意思？我不太了解。什么事？你这么聪明，难道不知道我在说什么吗？姑姑，在这种场合不太好吧？有些事情，该断则断，不要。现在是要真代理权，我的我信你，你就是你这叛徒，是你把设计图给谢金华，对不对？不是啊，李老师，你搞错了。金华这么厉害设计师，怎么会怎么会抄袭我的作品呢？谢金华的作品明明就是你的设计图，哎、就是你，就是你。不是啦，你不是把我的设计扔到垃圾桶了吗？刘美丽，你根本不懂职场，你知道我没被选上，就代表你也没被认可，你知道吗？其实选不选上对我来讲真的不重要，有没有选上对我来讲很重要。皮特老师，我其实你不要生气了。其实金华是我见过最牛设计师，你输给他一点都不丢人呐。你还敢这样讲？你、你、你、你，你们都是叛徒，分你们这个小组过去是在暗中在帮助谢金华。呃，彼得老师，你消消气吧，彼得老师，你消消气。其实美丽说的对，不管选择谁，都是代表影响，对不对？我告诉你们，你们所有人奖金都没有。彼得，哎呀，副总啊，我正准备这五十号，跟我出去一下。哦。想被你温暖的怀抱中融化。嫁给我吧，你愿意吗？我愿意。来看什么呢？看这漂亮的景色，只是觉得这漂亮的景色，等到太阳下山之后，全部都会消失。哎呀，干嘛那么伤感呢、啊？真是。我就是一个这么悲观的人呢、啊。吴翔，谢谢你。谢我什么？谢谢你这阵子陪着我。我从小到大，没有什么好朋友，也从来不会把心里的话告诉任何人。但是我觉得
你就是有一种魔力，可以让人在你的面前把真心话都说出来。真的吗？我怎么不知道？你是鸡脑，当然不知道。喂，不要老叫我鸡脑，我是二号的，我有名字，我叫刘美丽，美丽 ，beautiful。我知道。那你干嘛不叫？算了，跟你说，你也不会懂。吴学浩，你身在杭州，应该有听过雷峰塔的故事吧？当然听过啦，法海把白蛇关在雷峰塔下面。哎，雷峰塔不是晕倒了吗？怎么还在啊？这是后人重修的。你修什么呀？这样白娘子可以自由多好啊！那你知道这个故事是有含义的吗？白娘子跟许仙，他们是不同世界的人，所以没有办法在一起。现实生活中，人和妖是不能在一起啊。你还记得我姑姑跟你说过，我们是两个不同世界的人，是无法在一起的。嗯，我记得，你不是安慰过我，让不要理他了吗？你不会还以为我想这事儿吧？你放心好了，旧事情呢，我大概两天就可以忘记了。但是你姑姑说的也对，鸭子是变不成天鹅的，但是我会很努力、很努力做一个漂亮的鸭子。我要说的，不是你变成鸭子，也不是天鹅。梁山伯跟祝英台的故事，你应该知道吧？嗯，当然听过啦。有钱终成。避免这个悲剧，我们要一起努力的面对你姑姑。哎呦，我真的搞不清楚哎，你到底是笨蛋还是天真啊？吴学浩，我是真的很喜欢你，但是未来不管发生什么事，我们有没有办法在一起啊？你都要撑住。哎，你今天说话好奇怪哦，干嘛那么伤感呢？跟世界末日一样。不要那么悲观啦，天塌下来呢，还有比我们高的人挡着。就算没有比我们高的人呢，那至少也有雷峰塔挡着。好啦，不要想太多了，我去买水。美丽，你是我生命中一个意外的插曲。我很喜欢你，但是我不能爱上你。我们两个在一起，注定是一个悲剧。来，不是辣的，快点吃。你吃吧。不想吃啊！啊，等一下。就没人爱你，没关系，反正有你爱就好啦。美丽，明天我有一个重要的宴会，你陪我出席吧。好，好，好，我要去，我要去。啊哈，我终于可以去了，太好了。那你记得打扮漂亮一点。
，没问题，我已经打扮漂漂亮亮的，一定要配上你。明天公司放，你可以晚一点来，但是你要记得，不要忘记因为时间。哎呀，放心好啦，那我先走了，拜拜。五十二那我先回去了。拜。五十号，这是我们的最后一天。明天过后，你才会恨我。为了不让你陷下去，我只能跟你说对不起。你穿上这套衣服，一下感觉年轻好多呢。谢清华这次设计的的确是不错，哪里？好的设计也需要有模特的好身材和好气质来衬托。总经理这样的身材，国内真是数一数二。行了行了，别肉麻了。这样吧，如果这次代理权真的能够拿下来，我答应给大家加工资。想睡在你胸口，我多想牵着你的手，我多想被你紧紧背着走。只是说了再见以后。承受就。